നമസ്കാരം മാറ്റോ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുടെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ഞാൻ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തീർത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എൽ ഡി സി മെയിൻസ് പ്ലാനിലും അഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയ്ക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു നാളെ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൽ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാലഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എം സി ക്യു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ ക്ലാസ്സസ് ഇടാൻ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉടനെ തന്നെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലൻ്റ് ആണ് കാരണം അവർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഫുൾ മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയിൽ ഗുഡ് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇരുപതിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എക്സാം നാളെയൊന്നും അല്ല ഇനിയും സമയമുണ്ട് അപ്പം മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം ആരംഭിക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം കാരണം പലരും വീട്ടു ജോലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലാത്തവർ എൻ്റെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം ആയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വെബ് ബ്രൗസർ എ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബി സഫാരി സി നെക്സസ് ഡി ഗൂഗിൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സസ് ആണ് ആദ്യ വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ചേശ്വരം ബി മലപ്പുറം സി ചമ്രവട്ടം ഡി വെള്ളനാട് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ചമ്രവട്ടമാണ് ചമ്രവട്ടം വിച്ച് ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി ഡി റോം ഡ്രൈവ് സി ഡി റോം ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻ എ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് സി ഡി റോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണ് സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിലൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് ആദ്യമായി മൗസ് വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡെൽ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോക്സ് പാർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് മൗസ് വികസിപ്പിച്ച കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ബി സീറോക്സ് പാർക്ക് ആണ് സീറോക്സ് പാർക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഓപ്ഷൻ എ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈനറി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൂവിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ഡിസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് മൂവിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ഡിസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാഷിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വാപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പൂളിംഗ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡിസ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വാപ്പിംഗ് സ്വാപ്പിംഗ് മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വാക്വം ട്യൂബ് ബി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ സി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡി ഐ സി ചിപ്പ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ സി ചിപ്പാണ് ഐ സി ചിപ്പ് ദ ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദ ടേം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് എഫ് ടി എസ് ഓപ്ഷൻ
വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എ ന്യൂയോർക്ക് ബി ജനീവ സി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഡി വാഷിംഗ്ടൺ ആൻസർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിംഗ്ടൺ വാഷിംഗ്ടൺ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ എ ചൈന ബി സിംഗപ്പൂർ സി ജർമ്മനി ഡി കാനഡ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം ഓപ്ഷൻ ഡി കാനഡയിലാണ് കാനഡ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ബി മോർഫിംഗ് സി ഇമേജ് എഡിറ്റർ ഡി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഓൾ അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദ സെർവർ ഈസ് കോൾഡ് ഓൾ അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദ സെർവർ ഈസ് കോൾഡ് എ നോട്ട്സ് ബി സ്വിച്ച് സി ബസ് ഡി ബ്രിഡ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ സെർവർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പറയുന്ന പേര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ എത്തുന്ന എർത്തിന് സമാനമായി ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗൂഗിൾ എർത്തിന് സമാനമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ എ ഭുവൻ ബി സ്പാർക്ക് സി സഫാരി ഡി സ്യൂട്ട് ഗൂഗിൾ എർത്തിന് സമാനമായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഭുവൻ ആണ് ഭുവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ ബിൽഡ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഹൂ ബിൽഡ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഹവാർഡ് ഐക്കൺ ഓപ്ഷൻ ബി ജോൺ മഗ്ലി ഓപ്ഷൻ സി ചാൾസ് ബാബേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആദ്യത്തെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസ് ആദ്യത്തെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസ് ആദ്യത്തെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഇമെയിൽ സർവീസ് ഓപ്ഷൻ എ ജിമെയിൽ ബി ഹോട്ട്മെയിൽ സി യാഹു ഡി ഔട്ട് ലുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹോട്ട്മെയിൽ ആണ് ഹോട്ട്മെയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എ പ്രത്യുഷ് ബി സമിറ്റ് സി ഫുഗോക്കു ഡി പരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി സമിറ്റ് ആണ് സമിറ്റ് പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം എ ആനിമേഷൻ ബി ഗണിതക്രിയകൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡി ഗ്രാഫിക്സ് പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എ ലേസർ ടെക്നോളജി ബി ഗ്രാഫിക്സ് ടെക്നോളജി സി ക്രിസ്റ്റൽ ടെക്നോളജി ഡി ആനിമേഷൻ ടെക്നോളജി സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലേസർ ടെക്നോളജിയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെതല്ലേ പൊപ്റ്റിക് ആണ് ലേസർ ടെക്നോളജി ലോകത്തിലെ ആദ്യ അനിമേറ്റർ ന്യൂസ് റീഡർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ അനിമേറ്റർ ന്യൂസ് റീഡർ എ അന്നനോവ ബി സോഫിയ സി മിയ ഡി ക്രിസ്റ്റീന ലോകത്തിലെ ആദ്യ അനിമേറ്റർ ന്യൂസ് റീഡർ ഓപ്ഷൻ എ അന്നനോവ അന്നനോവ അടുത്ത ചോദ്യം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എ ജാക്ക് കിൽ ബി ബി ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് സി ചാൾസ് ബാബേജ് ഡി ജോൺ വോൺ ന്യൂ മാൻ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് ആണ് ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ഒരു ഡാഷ് ആണ് നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ഒരു ഡാഷ് ആണ് എ സെർച്ച് എൻജിൻ ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സി ബ്രൗസർ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗസർ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പേജുകൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പേജുകൾ എ വെബ് പേജ് ബി ഹോം പേജ് സി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഡി നോട്ട് പാഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ജി ഐ എഫ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഫേസ്ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ജി ഐ എഫ് സെർച്ച് എൻജിൻ എ ലാസോ ബി ജിഫി സി സ്യൂട്ട് ഡി ക്യാച്ചപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ജി ഐ എഫ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ജിഫി ഓപ്ഷൻ ബി ജിഫി അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര മാർക്സ് കിട്ടിയെന്ന് എന്തായാലും കമൻറ്റ